caso de Imelda Cortés. Imelda Isabel Cortés Palacios, nacida un 30 de diciembre del año 1997, creció en una familia muy humilde en el cantón El Paraíso del municipio rural Jiquilisco, al sur de El Salvador. Imelda Cortés finalizó el noveno grado y al momento de los hechos tenía tres meses de haber iniciado el bachillerato a distancia. Además de estudiar, Imelda trabajaba en la agricultura, como hasta ese momento lo hacían también su madre y sus dos hermanos menores de 16 y 13 años de edad. Casi una década atrás, cuando Imelda apenas era una niña de 10 años, su mamá decide vivir en unión libre y establecer su familia con Pablo Dolores Enrique Ayala, un hombre que para entonces tenía 60 años. Este mediático caso da inicio la tarde del 17 de abril del año 2017. A las 6 de la tarde, a la sala de emergencias del Hospital Nacional de Jiquilis llega Imelda Cortés con un sangrado excesivo. A las 6.30 da el ingreso bajo el diagnóstico de parto extrahospitalario, pues la placenta completa aún estaba con ella, más no el bebé. En ese momento se le habla a la doctora Ana Sosa, médico en turno. La doctora le pregunta a Imelda dónde había dejado al bebé. Al principio Imelda negaba que estaba embarazada, pero la doctora insiste hasta que Imelda le dice que cuando estaba en el baño sintió que le salió algo y que allí cayó. La doctora le dice que ya no le mintiera más y le exige que le diga desde cuándo comenzó a sentir los dolores, a lo que Imelda responde que desde el día anterior, pero que no le dije a nadie. En ese momento la doctora dio aviso a la policía y en minutos llegaron a casa de Imelda en busca del bebé. Un soldado encargado de realizar el rescate declaró que una vez llegaron al lugar ubicaron la fosa séptica y lograron retirar una tapa que estaba sobre la fosa con ayuda de una barra metálica. El soldado narró que al alumbrar con una lámpara de mano vio al fondo un bebé que se movía y no paraba de llorar y es en ese momento que este se introduce a la fosa séptica y logra sacar al bebé. El soldado observa que el bebé está cubierto de heces y de un polvo blanco que parece ser cal. Inmediatamente llevan al bebé al hospital donde se informa que es una niña. Cuando logran limpiar a la bebé le hacen un lavado de estómago pues tenía rezos de heces y asimismo limpiaron sus oídos, nariz y ojos, los cuales también estaban llenos de heces. Observan también que sus ojos estaban irritados y además tenía un hematoma de 6 a 8 centímetros en su espalda. Los vecinos manifiestan que en ningún momento escucharon que Imelda pidiera ayuda o dijera que su bebé se había ido a la fosa séptica. Obviamente las autoridades del nosocomio se pusieron en comunicación con la policía para denunciar lo ocurrido. El médico que la atiende acusa a la joven de haber tirado intencionalmente a la pequeña. Cortés queda bajo arresto inmediatamente. Hasta este momento no se había revelado quién era el padre de la bebé, pero lo escabroso de este caso no paraba aquí. A continuación se revelaría algo atroz. Mientras Cortés estaba en el hospital, su padrastro Pablo Dolores, de 71 años de edad, la visita y le amenaza con quitarle la vida a ella, a sus hermanos y a su madre si le denuncia. Es en este momento que un paciente escuchó la conversación y se lo contó a una tía de Imelda. Por supuesto, la tía de Imelda comienza a cuestionarla sobre por qué este hombre estaba amenazándola. En medio de todo esto, una enfermera se había percatado que que algo extraño estaba ocurriendo con este hombre, porque llegaba mucho, pasaba sutilmente la mano sobre la cabeza de Imelda y ella se ponía muy mal, muy nerviosa, asustada, y es esta enfermera quien trata de ganarse poco a poco la confianza de Imelda para que se abriese con ella y le confiara lo que estaba ocurriendo. Imelda tuvo la confianza de contarle a esta enfermera que su padrastro había abusado de ella durante años. La enfermera entonces le anima a que interponga una denuncia. Y así lo hizo Imelda. Pablo Dolores Enríquez había abusado de Imelda desde que tenía 12 años de edad. Producto de este abuso reiterado y prolongado, Imelda queda en estado de embarazo. Debido a esto, se llama Pablo Enríquez a declarar. Este hombre manifiesta que Imelda jamás le dijo que estaba embarazada. No obstante, señaló que Imelda en el hospital le dijo a la doctora que no había mencionado su estado por pena y porque le podían echar de casa. 
Además, este hombre asegura a los policías que cuatro días antes de experimentar el parto extrahospitalario, Imelda le pide un dólar para comprar toallas sanitarias porque estaba con su periodo. Esta declaración fue tomada en cuenta a pesar de que este hombre estaba siendo acusado de ser el abusador de Imelda. Esta acta de entrevista era una de las pruebas que la fiscalía tenía para acusar a Imelda de tratar de quitarle la vida a su hija. La declaración de Pablo sirvió como prueba acusatoria en las audiencias iniciales y preliminares, a pesar de que en su resolución el juez aceptó quitar a Pablo como testigo. Las otras pruebas se basaban en declaraciones de vecinos, de los cuales tres eran familiares de Pablo Enríquez, de policías y soldados que asistieron a la hija de Imelda, de la médico residente que puso la denuncia y de entrevistas y peritos del Instituto de Medicina Legal y además de los expedientes clínicos de Imelda y su hija. Fiscal Fiscalía comenzó a investigar el caso de abuso hasta el 27 de septiembre del 2017, cuando le solicitan al juez de paz en turno de Jiquilisco practicar la prueba de ADN a Imelda, a Pablo y a la niña. Habían pasado cinco meses y cinco días desde que la joven puso la denuncia contra su padrastro, denuncia que fue ampliada el 25 de abril del 2017, cuando aún Imelda estaba hospitalizada y que volvería a interponer por tercera y cuarta cuarta vez el 12 de julio después de que fuera trasladada a Ciudad Mujer en San Miguel y a las oficinas de la Fiscalía en San Miguel respectivamente. El 17 de octubre del año 2018, a solicitud de la Fiscalía, se dictaminó que el expediente de Pablo Dolores Enríquez tenía reserva total. Debido a esto, únicamente era posible obtener información del expediente del caso de Imelda. A esto se le suma que Pablo fue capturado el 16 de marzo del año 2018, casi un año después de que Imelda lo denunciara por abuso y de que ella fuera detenida en el Hospital Nacional de Jiquilisco. Imelda relata que dos años después de que su madre y ella se mudaran a casa de Pablo, su padrastro comenzó a abusarla en reiteradas ocasiones hasta que cumplió 18 años, que es cuando ella queda embarazada. Cuenta que este hombre comenzó a tocarla cuando recién se acompañó con su mamá, es decir, cuando ella aún tenía 10 años. Asegura que nunca dijo nada por miedo, pues Pablo le amenazaba constantemente. Le decía que si le contaba a su mamá lo que le hacía les quitaría la vida a sus hermanos y a ella. Esto estaba ocurriendo sin que su madre se diera cuenta. La señora trabajaba todo el día y llegaba tarde a casa. No sabe si alguna vez su madre llegó a sospechar de algo, solo recuerda que ella se sentaba en una silla y le preguntaba si Pablo se levantaba por las noches a tocarla. Su madre le decía, Decime la verdad, porque si te está pasando algo, yo no voy a estar con alguien que te está haciendo algo malo a vos. Pero Imelda tenía mucho miedo de Pablo, por ello siempre respondía no. Asegura que sus hermanos probablemente sí alcanzaban a ver que algo malo ocurría, pues este hombre no tenía precaución alguna. A veces ella estaba en la sala cuando él llegaba y la besaba y sus hermanos le veían. Incluso menciona que en la comunidad donde vivían algo ya sospechaban los vecinos. Se oían rumores cuando ella iba al molino, le decían que sospechaban que estaba embarazada y que su padrastro le estaba haciendo daño. Ella únicamente callaba. Lo que no se entiende hasta este punto del caso es porque nadie hacía nada, los hermanos nunca dijeron nada y para la comunidad era algo que simplemente murmuraban entre ellos, pero nadie hacía nada. De acuerdo al testimonio de Imelda Cortés, al cumplir 15 años de edad, su padrastro comenzó a llevarle a un motel. Ese motel era una casa de adobe ubicada en el barrio Las Flores, a tres cuadras de las piscinas de Jiquilisco. Ese lugar era ocupado sobre todo todo por trabajadoras sexuales quienes pagaban dos dólares por una habitación y papel higiénico. Ahora ese mesón ya no existe más, ahí solamente quedan escombros. Relata que cuando cumplió 16 años ella se enamoró de un compañero de la escuela y se hicieron novios, pero que el padrastro se entera y le dice que no quería que ella tuviera novio porque quería que fuera únicamente de él, a lo que ella contesta que no dejaría de andar con el chico y enseguida él le amenaza, si no dejas de andar con él, yo me voy a encargar de eso. Pasado unos días, este hombre le dice a la mamá de Imelda, y cito, que ella no iba a la escuela por pasar amontonándose con este chico. Imelda asegura que esto era una mentira y a causa de 
lo que este hombre dijo, la mamá le castigó. La madre va a la escuela a preguntar por su rendimiento académico y su asistencia y aquí se entera que Imelda no faltaba clases y que iba muy bien en sus notas. Lo que había dicho Pablo era falso, pero Imelda ya había recibido un castigo. Posteriormente, el novio de Imelda le comentó que el padrastro le había amenazado. Le advirtió que dejara de andar con Imelda, que no quería que anduviera con ella porque no soportaba que ella tuviera novio. Aquí el chico le dice que no quería estar más con ella, que tenían que terminar y que él se iba a ir porque tenía miedo que el padrastro le hiciera algo. Días más tarde, este chico se va a Estados Unidos para no volver más. Asegura que jamás le contó a este chico lo que el padrastro le hacía. Menciona que a la única que le contó lo ocurrido una vez estuvo en el penal detenida fue a su abuela. Entre lágrimas, Imelda narra que su abuela se puso muy mal. Le cuestionó el por qué no dijo nada antes. A la señora se le bajó la presión y comenzó a enfermar al saber lo terrible de su situación y todo lo que había estado sufriendo durante años. Imelda se entera de su embarazo porque mientras estudiaba le dieron mareos y un desmayo. Las maestras le dieron agua con azúcar y acto seguido mandan a llamar a su mamá para que la llevase a la clínica. Una vez en el hospital le realizaron los exámenes y le refirieron para el hospital. El resultado de estos exámenes estaría ese siguiente día, así que un día después fue al hospital y es cuando le dicen que estaba esperando un bebé. Esto se lo dijeron frente a su madre. Imelda no creía lo que sus oídos estaban escuchando, pues su abusador le había amenazado diciéndole que ella no podía salir embarazada de él, porque él no podía engendrar hijos. Si él supiese que la podía embarazar, le habría obligado a usar inyecciones para planificar. Entonces, cuando el doctor le dice que está embarazada, ella le responde que cómo iba a estar embarazada si ni novio tenía. La madre acuña esta respuesta. Sí, ella no tiene novio, no le conozco novio a ella, ¿cómo va a estar embarazada? A lo que el doctor responde, pero aquí sale que ella está embarazada. Y dirigiéndose a Imelda le dice, te voy a dar los medicamentos. Si tú dices que no estás embarazada, no estás embarazada. No puedo hacer nada más, pero aquí salen los papeles, tenés que estar en control. Ella nuevamente responde que no estaba embarazada. El doctor enfatizó que medicamentos para los parásitos no le daría porque son medicamentos bastante fuertes y podían dañar al bebé y que únicamente le iba a dar hierro. Al llegar a casa, la madre de Imelda comenzó a preguntarle si era verdad que estaba embarazada. Ella vuelve a negarlo y le dice que era mentira. Justo en medio de todo esto, la madre de Imelda cae enferma. A raíz de esto, la señora queda sin poder ver durante tres días y pasa en estado bastante mal durante un mes. Pasaban los días y un día por la noche escuchó cómo su madre le hacía el comentario a su padrastro, que ella no lo podía creer, que no entendía porque ella no tenía novio, que no le conocía novio. Entonces este hombre lo que le dice es que quizá ella había metido las patas con algún hombre y que no le quería decir. Cuando Imelda escucha eso, únicamente se echó a llorar. En su interior sabía que no había cometido ningún error con nadie. Había caído en las garras de un depredador sexual que la mantenía tenía silenciada, presa del terror desde que tenía 12 años. Al día siguiente, cuando su madre se fue a trabajar, Pablo le cuestiona sobre el embarazo y le dijo que si estaba embarazada, el bebé no era de él, que no se haría cargo porque no podía engendrar hijos. Y Melda solo pudo llorar. Ella narra que después de esto, los abusos continuaron. Ella nunca se puso en control prenatal porque manchaba dos días cada mes. La mamá le preguntaba si había bajado el periodo, pero como ella manchaba esos dos días, las dudas se fueron disipando. Y Melda, aún ingresada y detenida, no encontraba el valor de contarle a su mamá lo que había sufrido. En determinado punto de la investigación a ella le suspenden las visitas, pero las enfermeras le dijeron que le daban la oportunidad de que su mamá pasara y hablara con ella. Ese día la madre llega acompañada de su verdugo. Ella le ayuda a bañarse y mientras le estaba ayudando, la madre le pregunta que si era verdad lo que andaban diciendo, que la bebé era de Pablo. Y Melda aún estaba presa del miedo y le vuelve a decir a la mamá que no que la niña era del novio que había tenido cuando tenía 16 años la madre comenzó a hacer cuentas y no cuadraban pues él 
se había ido ya hace mucho. Ella únicamente guardó silencio. Tenía miedo de cómo reaccionaría su madre. Imelda recuerda lo ocurrido aquella tarde del 17 de abril. Imelda asegura que ella desconocía los dolores de parto, por lo que pensó que era el colon, ya que siempre ha padecido de colitis. En su relato cuenta que desde los 15 años Imelda padecía de colitis. Para poder evacuar tomaba medicamentos en polvo. Esa colitis le producía dolor e inflamación en el abdomen. Es por ello que el equipo legal de Imelda afirmaba que aquella tarde del 17 de abril del 2017 ella pensó que tenía otro ataque de colitis Asegura que tenía una semana de no poder evacuar las heces Imelda narra que como a las 5 de la tarde los dolores se intensificaron Le dieron ganas de ir al baño y apenas alcanzó a bajarse la ropa interior Y sentarse en la taza cuando sintió que algo se fue para la fosa Ella describe que sintió como si una pelota hubiese salido de su cuerpo Ella refiere a haber quedado sangrando demasiado Y que en ese momento es cuando le grita a su mamá que recién llegaba a trabajar Que estaba sangrando demasiado y Melda estaba muy aterrada y no entendía qué era lo que estaba ocurriendo su madre le dice que quizás era una hemorragia y fue a buscar a su cuñada para que le ayudara también le llaman a un vecino que tenía un vehículo para poderle trasladar hasta el hospital ambas mujeres vistieron a Imelda y cuando la estaban subiendo al vehículo ella se desmaya Imelda narra que entre sus piernas llevaba colgando algo pero que no sabían qué era la madre únicamente envolvió de en una toalla para mostrárselo a la doctora y preguntarle qué era. Lo siguiente que Imelda recordaría es despertar conectada a muchas guías, pues había perdido mucha sangre. Cuando la madre le pregunta a la doctora qué era aquello envuelto en aquella toalla, la doctora le dice que era una placenta de un niño. La madre únicamente rompe en llanto. La doctora, dirigiéndose a Imelda, le cuestiona. ¿Qué hiciste el bebé? Confundida, ella respondió que no sabía, que únicamente había ido al baño, que ella padecía del colon y que únicamente había ido al baño y que sintió que algo se le había desprendido y cayó hacia abajo. Pero la doctora le dijo que no le creía, que ella le acusaba de haberlo tirado. En ese momento Imelda se sintió mal, asegura que si ella hubiese querido deshacerse del bebé, habían otras formas, pero que ella no quería hacer eso y que además ella creía que no estaba embarazada. Entre lágrimas, Imelda cuenta que cuando se enteró de que la bebé ya estaba en el hospital, pidió verla, pero la doctora le dijo que no. A ella la tienen que limpiar. Imelda insiste. ¿Y después la puedo ver? La doctora responde. No, ¿para qué la querés ver si ni la querés? La tiraste a la fosa y todavía la querés ver. La bebé de Imelda fue enviada al Hospital Nacional de San Miguel. La madre de Imelda cuidó de la bebé durante los 15 días de su ingreso. A la bebé se le realiza también una audiencia para determinar si era enviada a Lisna, pero finalmente es la madre de Imelda quien gana la custodia de la pequeña. Mencionarles que la bebé se recuperó satisfactoriamente y fue a casa con su abuela. Imelda estuvo hospitalizada durante un mes, luego fue llevada a prisión y en este tiempo su madre le llevó la bebé algunas veces, más no tenía permitido cargarla. De ser encontrada culpable, Imelda podía ser condenada a 20 años de cárcel. Estuvo un año y siete meses en prisión a la espera de su juicio. El Salvador es uno de los cinco países en el mundo donde la interrupción del embarazo está completamente prohibida, sin importar las circunstancias. Y si bien es cierto, el embarazo de Imelda era un embarazo a término, se presumía que había intentado finalizarlo quitándole la vida a su bebé. Creo importante mencionar que por Imelda las organizaciones y movimientos feministas realizaron grandes marchas y protestas por este encarcelamiento y por las acusaciones que ella estaba recibiendo pues le veían como única víctima en todo esto la opinión estaba dividida algunos condenaban a Imelda y ejercían un juicio severo sobre ella asegurando que era culpable y debería ser condenada pero había otra parte que decía no es una víctima una niña que fue abusada durante años y que tuvo un parto extrahospitalario y que era una acusación 
acusación injusta. En este proceso, inicialmente a Imelda se le atribuyó el delito de interrupción de embarazo. Después, la acusación fue cambiada y se le acusaba de intentar quitarle la vida a su hija. Finalmente, la Fiscalía Salvadoreña se retracta y pide el cambio de la calificación del delito del que estaba acusada Imelda al de abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad. Finalmente, el 17 de diciembre del año 2018, Imelda Cortés le gana al Estado salvadoreño una absolución histórica. El Tribunal de Sentencia de Usulután emitió un fallo histórico absolviendo totalmente a Imelda. Con este fallo, el juez sentó un precedente, pues nunca antes una mujer con complicaciones obstétricas en El Salvador, que penaliza de manera absoluta la interrupción del embarazo, había sido declarada inocente en esta etapa de un proceso judicial. Muchos celebraron la libertad de Imelda porque este día Imelda no solamente era libre del centro penal de San Miguel, sino también de su abusador. El 5 de noviembre del año 2020, Pablo Dolores Enrique Ayala fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión. 20 años de prisión por abuso en menor incapaz agravada, más 13 años con 4 meses por abuso agravado. Imelda aseguró que no quería regresar a vivir a la casa donde sufrió durante tanto tiempo. Se iría a vivir a casa de su abuela. Su meta era seguir estudiando y trabajar para su hija, pues está convencida de que la niña no tiene culpa de nada, que en sus planes no estaba rehacer su vida con nadie, porque ni siquiera siquiera sabía cómo iba a reaccionar después de todo lo que había vivido. Mercedes Palacios, la madre de Imelda, no quería que Imelda le quitara la bebé, pues ella ya le había puesto mucho cariño a la niña. Pero Imelda estaba decidida a dejar atrás este amargo episodio de su vida y no volver más a esta casa. Y por supuesto, esto lo haría junto a su pequeña, ahora ya de 5 años. Thank you.